এখন আমরা দেখব কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইনহিবিটরসের মেকানিজম অফ অ্যাকশান এরা কীভাবে মেকানিজম অ্যাকশান করে ফার্স্ট অফ অল এখানে তিনটে জিনিস যে একটা লুমিনাল সেল যে ন্যাফ্রনের লুমেনের মধ্যে এটা ভিতরে হচ্ছে যে লুমেন এটা লুমেন আর এটা হচ্ছে লুমিনাল সেল আর অপোজিটে হচ্ছে যে ইন্টারস্টেশিয়াম অথবা ব্লাড ইন্টারস্টেশিয়াম অথবা ব্লাড এবার এখানে এই যে ইন্টারস্টেশিয়াম এবং ব্লাড এই জায়গার সেলের দুইটা লেয়ার দুইটা ম্যামব্রেন একটা হচ্ছে এপিক্যাল ম্যামব্রেন আর একটা হচ্ছে বেজাল ম্যামব্রেন প্রথমত আলট্রা ফিল্টেশনের মাধ্যমে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট লুমেনে চলে আসে সেটা ভেঙে এন এ প্লাস এবং এইচ সিও থ্রি মাইনাস মানে বাই কার্বোনেট আয়ন তৈরি করে এই সোডিয়াম প্লাসটা প্রথমত এন্টার করে সেলে ইন এক্সচেঞ্জ অফ প্রোটন ইন এক্সচেঞ্জ অফ প্রোটন আর সেই সোডিয়ামটাই সেম সোডিয়ামটা আবার বেজাল ম্যামব্রেন বেজাল ম্যামব্রেনের যে ট্রান্সপোর্টার আছে সেটার মাধ্যমে সেটা হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিবিএস পাম্প বেসিক্যালি যে পটাশিয়াম সেলে আসে সোডিয়ামটা সেলের বাহিরে চলে যায় দ্যাট মিন্স ব্লাডে চলে যায় আর এদিকে যে এস প্লাসটা এদিকে আসলো এদিকের এই এস প্লাসটা এস সিও থ্রি ম্যানেজের সাথে বাইন্ড করে এস টু সিও থ্রি কনভার্ট হয় এস টু সিও থ্রিতে কনভার্ট হয় সেই এস টু সি এস টু সিও থ্রি আবার এদিকে যে ম্যামব্রেনে বা সেলুলার কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ এনজাইম আছে সেটার ইফেক্টের কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস ওয়াটারে কনভার্ট হয় তো ওয়াটার তো বডি থেকে এক্সক্রিট হয়ে যায় কার্বন ডাইঅক্সাইড লিপিড সলিউবল এটা একটা লিপিড সলিউবল সাবস্টেন্স হওয়ার কারণে এটা লিপিড সলিউবল সাবস্টেন্স হওয়ার কারণে এটা আবার এন্টার করে ইন্টু দ্য সেল ইন্টু দ্য লোমিনাল সেল তো এই লিপিড সলিউবল কার্বন ডাইঅক্সাইডে সেলের ভিতরে এন্টার করে সেলের ভিতরে এক্সিস্টিং ওয়াটারের সাথে বাইন্ড করে বাইন্ড করার পরে সেটা আবার এখানকার কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ এনজেন দিয়ে কনভার্ট হয় এস টু সিও থ্রিতে এস টু সিও থ্রিতে এস টু সিও থ্রিটা আবার দুইটা ভাগ হয়ে যায় একটা এস প্লাস আর এস সিও থ্রি মাইনাস এস প্লাসটা তো সেম এদিকে চলে আসে আর এস সিও থ্রি মাইনাসটা ইন্টেস্টেশিয়াম ব্লাডে রিঅবজর্শন হয়ে যায় তার মানে দুইটা জিনিস আলটিমেটলি রিঅবজর্শন হচ্ছে একটা হচ্ছে সোডিয়াম প্লাস আর একটা হচ্ছে এস সিও থ্রি মাইনাস মানে এই পুরো জিনিসটাই রিঅবজর্শন হয়ে চলে যাচ্ছে তো তাহলে আমরা যদি কোনো কারণে যদি এই কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস এই কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস অ্যানজেমটাকে ইনহিবিট করি তাহলে এই যে এস সিও থ্রি মাইনাস এবং সোডিয়াম এটাই রিঅবজর্শন হবে না যার কারণে ইউরেনের লোমেনে এন এ প্লাসটা বেড়ে যাবে আর এন এ প্লাসের আমরা আগেই বলেছিলাম আগের ভিডিওতে এন এ প্লাসের একটা ওয়াটার হোল্ডিং পাওয়ার আছে ওয়াটার হোল্ড করে রাখে তারা আর ওয়াটার হোল্ড করে রাখার জন্য তাদের কি হবে ইউরিনেশন বেশি হবে অ্যাক্সেসিভ ইউরিনেশন হবে আর সেটাই যেটাই আমাদের জন্য দরকার ডায়োরেসিসই আমাদের জন্য দরকার এছাড়া আর কোথায় এটা ইউজ করা যায় কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটরটাকে আর কোথায় ইউজ করা যায় এটা হচ্ছে আইয়ের ক্ষেত্রে আই আইয়ে যখন আইয়ে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস এনজামের কাজ হচ্ছে একুয়াস হিউমার প্রোডাকশন করা একুয়াস হিউমার প্রোডাকশন করা তাহলে একুয়াস হিউমার প্রোডাকশন যদি আইয়ে করে তাহলে ওভার প্রোডাকশন হলে সেটাকে আমরা কি বলি গ্লুকোমা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে গ্লুকোমা তাহলে গ্লুকোমা ট্রিটমেন্ট হিসেবে আমরা কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটরটাকে ইউজ করতে পারব পরবর্তীতে হচ্ছে যে মাউন্টেন সিকনেস মাউন্টেন সিকনেস জিনিসটা কি মাউন্টেন সিকনেস হচ্ছে যে কেউ যদি উপরে ওঠে হেঁটে হেঁটে পাহাড়ের উপর ওঠে তাহলে তার সিএসএফের প্রেশারটা কমে যায় সিএসএফ প্রেশারটা কমে যায় আর সিএসএফ প্রেশার কমে গেলে তখন সে ডিজিনেস বা বমি বমি ভাব এই জিনিসগুলো ফিল করে তো এই কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটরটা পিএস সিএসএফটাকে সিএসএফ প্রেশারটাকে কমতে দেয় না কারণ কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটর পিএইচ কমায় দেয় পিএইচটাকে কমায় দেয় পিএইচ কমানোর মাধ্যমে সিএসএফ প্রেশারটাকে মেনটেন করে আর সিএসএফ প্রেশার পিএইচ কমায় দেয় সিএসএফ প্রেশার মেনটেন করে মেনটেন করে মেনটেন এর মাধ্যমে সে মাউন্টেন সিকনেসটাকে প্রিভেন্ট করে মাউন্টেন সিকনেস এটা হচ্ছে তার ইউজ বা ইন্ডিকেশন তাহলে আমরা ইন্ডিকেশন হিসেবে কি ইউজ করতে পারি কি কী ইন্ডিকেশন বলতে পারি এক নম্বর ডায়োরেসিস এক নম্বর হচ্ছে ডায়োরেসিস যেটা আমরা দেখুন পড়লাম দুই নম্বর হচ্ছে গ্লুকোমা তিন নম্বর হচ্ছে মাউন্টেন সিকনেস আর অ্যাডভার্স ইফেক্ট কি এটার অ্যাডভার্স ইফেক্ট কী কী হবে 
এটার অ্যাডভার্স এফেক্ট কি কি হবে অ্যাডভার্স এফেক্ট হচ্ছে যে অন্যান্য জিনিসগুলো যে হাইপোক্যালেমিয়া করবে যে যেহেতু এখানে সোডিয়াম বেড়ে যায় সেই সেম সোডিয়ামটা যখন ডিজিটাল কনভেলিটি টিউবেরে যাবে সেখানে সে ডিজিটাল কনভে আমরা পটাশিয়াম হাইপোক্যালেমিয়া কীভাবে করে সেটা নিয়ে আমরা আলাদা একটা ভিডিও করব তারপর এখানে একটু বলে নিই সেটা হচ্ছে অ্যালোস্টেরনের মাধ্যমে সোডিয়াম অ্যাবজর্শন বাড়া যাবে বেড়ে যাবে ইন এক্সচেঞ্জ অফ পটাশিয়াম এক্সক্রেশন যার কারণে হাইপোক্যালেমিয়া হবে তারপরে হচ্ছে আরও অনেক কিছু যেমন ডিজিনেস হেডেক রেনাল স্টোন এই জিনিসগুলো হতে পারে আর কন্ট্রা ইন্টিগেশন যেটা আমাদের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রা কন্ট্রা ইন্টিগেশন কোথায় এটাকে ইউজ করা যাবে না এটাকে ইউজ করা যাবে না দুইটা অ্যাপসোলুট কেস আছে এটা হচ্ছে লিভার সিরোসিস লিভার সিরোসিস বা লিভার ডিজিজ লিভার ডিজিজে অ্যামোনিয়া ইন্টক্সিকেশন হয় কারণ লিভার যখন সিরোসিস হয় বা লিভার ড্যাস্ট্রয় হয় তখন লিভার অ্যামোনিয়াটাকে মেটাবলিজ মেটাবলাইজ করতে পারে না যার কারণে এটা অ্যামোনিয়া ইন্টক্সিকেশন করে বা অ্যানক্যাপালিপেথিও হতে পারে আর আমরা যখন কার্বনিক অ্যানহাইড্রিস ইনহিবিটো দেই কার্বনিক অ্যানহাইড্রিস ইনহিবিটো দেই সেটাও কিন্তু বডিতে বেইজের পরিমাণটা যে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ইটস দ্য বেইজ এই বেইজটাকে বডিতে কমায় দেয় বেজ বডিতে কমানোর কারণে পিএইচটা বডিতে কমে যায় মানে অ্যাসিডিটি বেড়ে যায় ওটাকে আমরা বলেছিলাম যে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস অ্যাসিডিক হয়ে যায় মেটাবলিক অ্যাসিডোকিস অ্যাসিডোসিস যার কারণে বেইজ ঘাটতির কারণে লুমেন থেকে লুমেন থেকে এন এস থ্রিটা এন এস থ্রি অ্যাবজর্পশন বেড়ে যায় সেরোলার আর এই অ্যাবজর্পশন বেড়ে যাওয়ার কারণে বডিতে অ্যামোনিয়ার পরিমাণটা বেড়ে যায় কিন্তু এই অ্যামোনিয়াকে মেটাবলিজম করার মতো লিভার সেল অ্যাডাপ্টেড থাকে না যার কারণে অ্যামোনিয়া ইন্টক্সিকেশন হয় দ্যাটস ওয়াই লিভার ডিজিজে আমরা কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটর ড্রাগটা ইউজ করি আরেকটা আছে হচ্ছে যে সিওপিডিতে আমরা ইউজ করতে পারবো না সিওপিডিতে আমরা কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটর ইউজ করতে পারবো না কারণ কারণ সিওপিডি তো মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয় মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয় আর কার্বনিক অ্যানহাইড্রেসও মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস করে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস কীভাবে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস করে এটা একটু আমরা দেখি দেখেন যে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ইটস এ বেইজ এটা একটা বেইজ এখন কার্বনিক নর্মালি এটা কিন্তু অ্যাবজর্পশন হয়ে যায় বডিতে আর কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস অ্যানজাইমকে ইনহিবিট করার কারণে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস অ্যানজাইমটা ইনহিবিট হওয়ার কারণে এই সোডিয়াম বাই কার্বোনেটের অ্যাবজর্পশনটা কমে যায় অ্যাবজর্পশনটা বডিতে কমে যায় আর এটার অ্যাবজর্পশন যখন কমে তখন বডিতে কম্পারেটিভলি অ্যাসিডিক কম্পাউন্ডটা বেশি বেড়ে যায় অ্যাসিডিক হয়ে যায় বডিটা কম্পারেটিভলি অ্যাসিডিক হয়ে যায় আর ওটাকে যেহেতু এটা এই সিও থ্রি মাইনাস ইন্ডিউসড এটা কমার কারণে যেহেতু অ্যাসিডোসিস হচ্ছে দেড়শ হয়ে দেড়শো হয় এটাকে আমরা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস বলতেছি যে এটা এটা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস কেন মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস কারণ এটা বাইকার্বোনেট রিলেটেড অ্যাসিডোসিস এই জন্য এটাকে আমরা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস বলতেছি তাহলে সিওপিডিতেও মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয় আর কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস অ্যানজাইম কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস অ্যানজাইম ইনহিবিটর দিয়ে যে ডায়োটিক্সগুলো এগুলো দিয়েও মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয় এই জন্য আমরা সিওপি লিভার ডিজিজ লিভার ডিজিজ এবং সিওপিডিতে আমরা কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস অ্যানজাইমটা ইউজ করতে পারি না